കെമിക്കൽ ബോണ്ടിങ്ങിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് കെമിസ്ട്രിയിൽ പഠിക്കുന്ന അനദർ കൺസെപ്റ്റ് ആണ് വാട്ട് യു മീൻ ബൈ ബോണ്ട് ഓർഡർ ബോണ്ട് ഓർഡർ സിംപ്ലി വിച്ച് മീൻസ് ദി ടൈപ്പ് ഓഫ് ബോണ്ട് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ദി മോളിക്യൂൾസ് സിംപിളായിട്ട് പറയാനാണെങ്കിൽ രണ്ട് ആറ്റംസ് തമ്മിലാണല്ലോ ബോണ്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ബോണ്ട് ചെയ്ത് അത് ഏത് ബോണ്ടാണെന്ന് സിംഗിൾ ബോണ്ടാണോ ഡബിൾ ബോണ്ടാണോ ഇത്തരത്തിൽ രണ്ട് ആറ്റത്തിനിടയിലുള്ള ഒരു ബോണ്ടിനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പാരാമീറ്ററാണ് ബോണ്ട് ഓർഡർ വാട്ട് യു മീൻ ബൈ ബോണ്ട് ഓർഡർ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ അത്രയാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാനാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഓക്സിജൻ ഒ ടു മോളിക്യൂളിൻ്റെ ബോണ്ട് ഓർഡർ രണ്ടാണ് മീൻസ് ഒ ടു ഡബിൾ ബോണ്ടായിട്ടാണ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്തെ നൈട്രജൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ടാണ് എൻ ടു മോളിക്യൂൾ ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ടായിട്ടാണ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ ബോണ്ട് ഓർഡർ ത്രീ ആണ് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു മോളിക്യൂൾസിൽ ബോണ്ട്സ് അതെങ്ങനെ വരുന്നു എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം ഇത് നോർമലി ഇത് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ നമ്മൾ എമ്മോഡയഗ്രാം വരച്ചിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഫുള്ളായിട്ട് നോക്കണം അതായത് സിഗ്മ വൺ എസ് ടു എമ്മോഡയഗ്രാം വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആ ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഇല്ല സിഗ്മ വൺ എസ് സിഗ്മ സ്റ്റാർ വൺ എസ് ഇത്തരത്തിൽ ബോണ്ടിങ്ങും ആൻറ്റി ബോണ്ടിങ്ങിനും ഫില്ല് ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രോൺസ് കൗണ്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ബോണ്ടിങ്ങെ മൈനസ് ആൻറ്റി ബോണ്ടിങ്ങെ ബൈ ടു ആ ഒരു ഇക്കേഷൻ എൻ ബി മൈനസ് എൻ എ ബൈ ടു ആ ഒരു ഇക്കേഷൻ ഇടുമ്പോഴാണ് ആക്ച്വലി ബോണ്ട് ഓർഡർ കിട്ടുന്നത് നമ്മൾ എൻ്റെ ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവട്ടെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരുപാട് പുതിയ പുതിയ നോളജാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ക്ലാസ്സിൽ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത്രയ്ക്കും വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത്രയും വലിയ രീതിയിലൊന്നും പോകാതെ എന്താണ് ബോണ്ട് ഓർഡർ ഓഫ് എ മോളിക്കുന്നത് നമ്മൾ സിമ്പിളായിട്ട് അങ്ങ് പറഞ്ഞു നിർക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എന്താണെന്ന് നോക്കുക ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഞാനൊരു കോഡ് അങ്ങ് പറഞ്ഞു തരികയാണ് ആ കോഡിന് പുറത്തുനിന്ന് ഇടിച്ചിട്ട് ഒന്നുമില്ല കൺസെപ്റ്റ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ബോണ്ട് ഓർഡർ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാന്ന് വെച്ചാൽ ഐസോ ഇലക്ട്രോണിക് സ്പീഷീസ് ഹാവിങ് സെയിം ബോണ്ട് ഓർഡർ എന്താ ഐസോ ഇലക്ട്രോണിക് സ്പീഷീസ് ഹാവിങ് സെയിം ബോണ്ട് ഓർഡർ വിച്ച് മീൻസ് ഒരു കോമ്പൗണ്ടിൻ്റെ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഫിക്സഡ് ആണ് എന്ന് വെച്ച് എന്ന് വിചാരിക്കുക അതിനൊരു ഫിക്സഡ് ബോണ്ട് ഓർഡർ ആയിരിക്കും ഐസോ ഇലക്ട്രോണിക് സ്പീഷീസ് ഹാവിങ് സി സെയിം ബോണ്ട് ഓർഡർ എന്നാണ് നമ്മൾ എൻ സി ആർ ടി ടെക്സ്റ്റിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചേക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഐസോ ഇലക്ട്രോണിക് സ്പീഷീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്പീഷീസ് വന്നാൽ അതിലെ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് കൗണ്ട് ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെ അത് പ്രസ്താവിക്കുക എങ്ങനെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം എന്നാണ് നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിലൂടെ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാം ഐസോ ഇലക്ട്രോണിക് ഹാവിങ് സെയിം ബോണ്ട് ഓർഡർ എന്ന് ആദ്യം എഴുതാൻ പോകുന്നത് കോഡ് തന്നെയാണ് ആ കോഡിന് പുറമെ വേറെ ഒന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് എഴുതുന്നുണ്ട് വളരെ എളുപ്പമല്ലേ പഠിക്കാൻ വൺ ബൈ ടു ടു ബൈ ടു വൺ ബൈ ടു സീറോ വൺ ബൈ ടു ടു ബൈ ടു വൺ ബൈ ടു സീറോ വൺ ബൈ ടു ടു ബൈ ടു ഞാനിത് ഇങ്ങനെ എഴുതിയപ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും എനിക്ക് എന്തോ പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഈ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അതായത് ഒരു കോമ്പൗണ്ടിലെ ഇലക്ട്രോൺസ് കൗണ്ട് ചെയ്യുമ്പം അത് വൺ ഇലക്ട്രോൺ സിസ്റ്റം ആണ് വിഷു മീൻസ് അതിനകത്ത് ഒരു ഒറ്റ ഇലക്ട്രോണെ ഉള്ളെങ്കിൽ വൺ ഇലക്ട്രോൺ സിസ്റ്റത്തിനാണ് വൺ ബൈ ടു അതിൻ്റെ ബോണ്ട് ഓർഡർ ആയിട്ട് വരിക ടു ഇലക്ട്രോൺ സിസ്റ്റത്തിന് ടു ബൈ ടു ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ ബോണ്ട് ഓർഡർ ത്രീ ഇലക്ട്രോൺ സിസ്റ്റത്തിന് വൺ ബൈ ടു ആയിരിക്കും അതുപോലെ ഫോർ ഇലക്ട്രോൺ സിസ്റ്റത്തിന് സീറോ ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് എച്ച് ടു മോളിക്യൂൾ കനോട്ട് എക്സിസ്റ്റ് വിഷ് മീൻസ് അതിൻ്റെ ബോണ്ട് ഓർഡർ സീറോ ആയിട്ട് മാറുന്നത് കൊണ്ടിട്ടാണ് എച്ച് ടു എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നാല് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് വരുന്നത് എച്ച് ടു എച്ച് അറ്റോമിക് നമ്പർ ടു ആണ് അങ്ങനെയുള്ള രണ്ട് അറ്റംസ് എച്ച് ടു മോളിക്യൂൾസിൻ്റെ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഫോർ ആണ് അപ്പോൾ വൺ ഇലക്ട്രോൺ സിസ്റ്റം ടു ഇലക്ട്രോൺ സിസ്റ്റം ത്രീ ഇലക്ട്രോൺ സിസ്റ്റം ഫോർ ഇലക്ട്രോൺ സിസ്റ്റം അത് കഴിഞ്ഞ് ഇത് ഫൈവ് ഇലക്ട്രോൺ സിസ്റ്റം സിക്സ് ഇലക്ട്രോൺ സിസ്റ്റം സെവൻ ഇലക്ട്രോൺ സിസ്റ്റം എയ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ സിസ്റ്റം നയൻ ഇലക്ട്രോൺ സിസ്റ്റം ടെൻ ഇലക്ട്രോൺ സിസ്റ്റം ഇത്തരത്തിൽ ഒരു കോമ്പൗണ്ടിൻ്റെ മോൾ അതിലെ ഇലക്ട്രോൺസ് നമ്മൾ കൗണ്ട് ചെയ്യുമ്പം പത്ത് വരെ വി
പതിമൂന്നിന് ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ആയിരിക്കും ബോണ്ട് ഓർഡർ പന്ത്രണ്ടിന് ടു പോയിന്റ് സീറോ ആയിരിക്കും പതിനൊന്നിന് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ആയിരിക്കും അതുപോലെ പത്ത് ഇലക്ട്രോൺ സിസ്റ്റത്തിന് വരുന്ന മോളിക്യൂൾസിന് വൺ പോയിന്റ് സീറോ ആയിരിക്കും ആണ്ട് ഇത് തന്നെയല്ല ഇതാ ഇവിടെയും കിടക്കുന്നേ ഈ ടു ബൈ ടു എന്ന് വെച്ചാൽ വൺ ആണ് പത്ത് ഇലക്ട്രോൺ സിസ്റ്റത്തിന് ഇവിടെ വൺ ബൈ ടു ബൈ ടു വൺ ബൈ ടു സീറോ വൺ ബൈ ടു ടു ബൈ ടു വൺ ബൈ ടു സീറോ വൺ ബൈ ടു ടു ബൈ ടു എങ്ങനെയൊന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കി വൺ ബൈ ടു ടു ബൈ ടു വൺ ബൈ ടു സീറോ വൺ ബൈ ടു ടു ബൈ ടു വൺ ബൈ ടു സീറോ വൺ ബൈ ടു ടു ബൈ ടു അതുപോലെ തന്നെ അതിലും ഹയർ ഇലക്ട്രോൺ സിസ്റ്റം ആണ് നമ്മൾ വൺ ഫോർ ത്രീ വൺ ഫോർ ത്രീ പതിനാല് ഇലക്ട്രോൺ വരുന്നതിന് മൂന്ന് ആണ്ടിക്കും എൻ്റെ ബോണ്ട് ഓർഡർ പതിനാലിൽ നിന്ന് കൂടിയാലും കുറഞ്ഞാലും പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇങ്ങനെ കുറഞ്ഞ് 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 വരും ദാറ്റ് ഈസ് ദി ട്രിപ്പ് അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ബോണ്ട് ഓർഡർ പെട്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അത് വളരെ എളുപ്പമുള്ള ഒരു ട്രിക്ക് ആണ് നമ്മൾ അത് ഇഷ്ടമാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഇൻ കേസ് ഇനി നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്യൂ ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്യൂ ഓ ടു മോളിക്യൂളിൻ്റെ ബോണ്ട് ഓർഡർ എന്താണ് ഒ ടു മോളിക്യൂൾ ഓക്സിജൻ എട്ടാണ് അറ്റോമിക് നമ്പർ ഒ ടു എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് പതിനാറ് വരുന്നു ഇവിടെ പതിനാറ് വന്നാൽ ടു ആയിരിക്കും ബോണ്ട് ഓർഡർ അപ്പം നമുക്ക് ബോണ്ട് ഓർഡർ ഈക്വൽ ടു ടു മനസ്സിലായില്ലേ ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ കെമിസ്ട്രി അടുത്ത അടുത്ത രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്യൂ അടുത്ത നൈട്രജൻ്റെ ബോണ്ട് ഓർഡർ എത്താണ് എൻ ടു മോളിക്യൂളിൻ്റെ കേസിലെ ഇത്ര ബോണ്ട് ഓർഡർ വരുന്നതെന്ന് നൈട്രജൻ ഏഴാണ് അറ്റോമിക് നമ്പർ ഏഴ് ഏഴും പതിനാല് പതിനാല് ഇലക്ട്രോൺ ആണ് അപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ആലോചിക്കുക വൺ ഫോർ ത്രീ വൺ ഫോർ ത്രീ ബോണ്ട് ഓർഡർ ത്രീ ആണ് ബോണ്ട് ഓർഡർ ത്രീ ആണ് അടുത്ത നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്യൂ എച്ച് ഇ ടു മോളിക്യൂൾ കാനോട്ട് എക്സിസ്റ്റ് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ തന്നെ അങ്ങ് കണ്ടുപിടിച്ചാലേ എച്ച് ഇ ടു എച്ച് ഇ ടു അറ്റോമിക് നമ്പർ ഹീലിയത്തിൻ്റെ ടു ആണ് എച്ച് ഇ ടു എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഫോർ ഇലക്ട്രോൺ അപ്പം മൊത്തത്തിൽ ഫോർ ഇലക്ട്രോൺ ആണ് വരുന്നത് വൺ ബൈ ടു ടു ബൈ ടു വൺ ബൈ ടു സീറോ സീറോ ആയിരിക്കും ബോണ്ട് ഓർഡർ ബോണ്ട് ഓർഡർ സീറോ വരുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ ദാറ്റ് ബോണ്ട് കനോട്ട് എക്സിസ്റ്റ് എന്നാണ് അങ്ങനെ അത്തരത്തിൽ ഒരു ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യത്തില്ല ഓക്കെ ഇതെ അടുത്ത നമ്മൾ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരെണ്ണോട് പറയണമല്ലോ അപ്പം സി ടു മോളിക്യൂളിൻ്റെ ബോണ്ട് ഓർഡർ കാർബൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആറ് കാർബൺ ആറ് എന്നിരിക്കും എൻ്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ ആറ് പ്ലസ് ആറ് ഇൻറ്റു ആറ് പന്ത്രണ്ടാണ് ടോട്ടൽ പന്ത്രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് വരുന്നുണ്ട് പന്ത്രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് വന്നാൽ ബോണ്ട് ഓർഡർ എന്തായിരിക്കും പന്ത്രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് വന്നാൽ ബോണ്ട് ഓർഡർ ടു പോയിൻറ്റ് ഓ ആയിരിക്കും ടു പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ ബോണ്ട് ഓർഡർ ടു ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ ബോണ്ട് ഓർഡർ അതുപോലെ തന്നെ അടുത്തൊരു മോളിക്യൂൾ എടുക്കട്ടെ ഇപ്പം എന്താ പറയുന്നത് ഇപ്പം എച്ച് ടു മോളിക്യൂൾ എച്ച് ടു മോളിക്യൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ഇലക്ട്രോൺ സിസ്റ്റം ആണ് ബോണ്ട് ഓർഡർ എത്രയാണ് ബോണ്ട് ഓർഡർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഇലക്ട്രോൺ സിസ്റ്റം ആകുമ്പോൾ ടു ബൈ ടു ബോണ്ട് ഓർഡർ വൺ ആണ് അല്ലേ എച്ച് ടു എങ്ങനെയല്ല എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഹൈഡ്രോജൻ സിംഗിൾ ബോണ്ട്ലി ടു ഫോം എച്ച് ടു മോളിക്യൂൾ സിംഗിൾ ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്തിട്ട് രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് സിംഗിൾ ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്തിട്ടാണ് എച്ച് ടു മോളിക്യൂൾ ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഡൈ അറ്റോമിക് സ്റ്റേറ്റ് എന്നൊക്കെ അല്ലേ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ കാര്യങ്ങളുള്ളൂ ബോണ്ട് ഓർഡർ ഓഫ് എ മോളിക്യൂൾ ബോണ്ട് ഓർഡർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കൺസെപ്റ്റ് ആണ് എല്ലാവരും ഒന്നുകൂടി ആ ട്രിക്ക് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക വൺ ബൈ ടു ടു ബൈ ടു വൺ ബൈ ടു സീറോ വൺ ബൈ ടു ടു ബൈ ടു വൺ ബൈ ടു സീറോ വൺ ബൈ ടു ടു ബൈ ടു ദൻ ആലോചിക്കുക വൺ ഫോർ ത്രീ പതിനാല് ഇലക്ട്രോൺ സിസ്റ്റത്തിന് മൂന്നാണ് അതിൽ നിന്ന് പതിനഞ്ച് പതിനാറ് പതിനേഴ് പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പത് അങ്ങനെ പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് സച്ച് ദാറ്റ് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടു വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അങ്ങനെ പോകുന്നു ദെൻ പതിനാല് ഇലക്ട്രോൺ സിസ്റ്റത്തിന് താഴേക്ക് പതിമൂന്ന് പന്ത്രണ്ട് പതിനൊന്ന് പത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു വരുമ്പോഴത്തേക്ക് തന്നെ അഗൈൻ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടു വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് വൺ അപ്പോൾ പത്ത് ഇലക്ട്രോൺ സിസ്റ്റത്തിന് വൺ ഇല വൺ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ ബോണ്ട് ഓർഡർ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ബോണ്ട് ഓർഡർ എന്ന് പറഞ്ഞ കൺസെപ്റ്റ് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ 
ഈ ചാനലിൽ കെമിസ്ട്രിയും മാത്രമല്ല കെമിസ്ട്രിയും ബയോളജിയും പിന്നെ ഫിസിക്സും അപ്പം സയൻസ് ഇതൊരു സയൻസ് സോൺ ആണ് പിന്നെ വേണ്ടുന്ന എൻട്രൻസ് എക്സാമുകളിലെല്ലാം ഇനി ഓരോ എൻട്രൻസ് എക്സാം എക്സാമുകളും എൻട്രൻസ് എക്സാമുകളും ബോർഡ് എക്സാമുകളും ഒക്കെ നടക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ആൻസർ കീസ് എല്ലാം ഇതിനകത്ത് ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പരിപാടിയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യു